Hola Zetaconectos, eh, bienvenidos de nuevo al canal, soy Juanjo Morales y espero como siempre que estéis todos bien. Yo he estado unos días con un, ya sabéis, época de resfriado, fiebre, tal, pero lo peor es que me ha dejado la voz como un grajo y por lo tanto en estos días no he podido preparar nada. Eh, el siguiente vídeo será el del concurso el del concurso que ya venimos anunciando durante un tiempo y es porque sencillamente no lo he podido preparar, no tengo ni tiempo ni ánimo pero el siguiente que será muy pronto eh, ya lo tendremos ahí ya estarán, os explicaré cuál es el lote de cipos, de productos cipo que vamos a sortear y eh, mientras tanto eh, os voy a dejar otro vídeo muy interesante Días antes de este episodio, estuve hablando con mi amigo Tony Martínez, eh, gran coleccionista de Zipo también, y le, eh, me comentó que había comprado un par de encendedores que necesitaban eh, hacer una limpieza profunda del inserto. Mm, yo le pedí en ese momento que, por favor, que me lo grabara para todos vosotros. El... Evidentemente, con toda la amabilidad que le caracteriza, me dijo que sí. Y me envió el vídeo. Me envió el vídeo que tampoco lo he podido colgar hasta ahora, claro. Eh, yo recomiendo que hagáis... Ya, ya hice un vídeo en el que explicaba el mantenimiento del cipo. Y hacíamos... Eh, quitábamos todos los algodones, la mecha, la piedra. Dábamos una limpieza en el alincer, <coughs> al encendedor. Pero esto es... Eh, más bien una limpieza para un cipo de diario. Yo recomiendo que si compráis algún encendedor que viene usado, que ya el INSER presenta signos de uso muy evidentes, eh, procedáis como va a hacer Tony en este vídeo, porque ya veréis que le devuelve todo, pues, toda la prestancia, todo el lustre que tiene el INSER cuando llega de fábrica, ¿no? absolutamente limpio por todas partes que cualquiera diría, si no se fija muy, muy, muy bien, que ese insert está usado. Eh, os voy a dejar con el vídeo porque he acelerado algunas partes, para que no se haga muy tedioso, pero os recomiendo que no lo verdad porque es muy interesante para los que queréis tener vuestras colecciones de encendedores expuestos y por lo tanto con la, majo, la mayor brillantez posible, ¿vale? Vamos con él, a ver. Muy buenas Juanjo, bueno pues vamos allá, desde un tallercito bastante <ríe> chiquitín con una iluminación perfecta para lo que es grabar vamos a ver si te puedo pasar algo respetable lo primero que voy a hacer es nada, sacar los insets que previamente en las fotos hemos visto que están pues eso, bastante utilizados voy a sacarlos, voy a quitarles el algodón, voy a quitarle las mechas y los voy a poner en... los voy a sumergir en el quita grasas en este en esto de aquí que es la parte de abajo de un cipo regular triestar pobrecito fue mi mártir lo lleno y sumerjo lo que es el inserta al revés esto no tiene ningún misterio lo puedes quitar lo puedes poner puedes hacer lo que quieras me quitas la voz lo pones tú y ya está y en el momento lo ponga porque tiene que estar unos minutillos sumergido te explico más o menos todo lo que estoy utilizando y procedemos con las limpiezas. Ahora sí. Lo vamos a dejar sumergido unos minutillos mientras te presento la, los utensilios que voy a utilizar. Bueno, pues el elemento fundamental de la limpieza son los artilugios, los gadgets que le vamos a poner a la herramienta rotativa. Entonces, 
Cabe destacar el primero y fundamental, el que nos va a dar el acabado espejo en la parte interior de la chimenea, es este. Eh, este disco chiquitín de algodón prensado que lo podéis encontrar en cualquier ferretería de vuestro barrio, incluso los chinos también lo tienen. Y es el que más o menos va a hacer toda la faena. Luego vamos a quitar también mucha suciedad de la fácil, entre comillas, con estos cepillitos de pulir, de bueno, son los, los que si quieres googlearlo se llaman de cerdas y ya está, no tiene más, no tiene ningún misterio, no deja de ser como un pincelito, no es abrasivo, no lima, no son como sus hermanos mayores de cobre, que son los que sí que rasparían. Y bueno, junto con nuestra estrella fundamental que va a ser el taco de algodón prensado, tenemos la pasta de pulir de los dentistas, ¿vale? Eh... Luego vamos a tener que, pues, para retirar la, lo que es la suciedad así más visible, tenemos de, también de cortesía de los chinos y de las droguerías un, lo que es un cepillo de, de rímel o de mascarilla para pestañas y luego los limpios de toda la vida. Cepillos de dientes para rascar, las pincitas que ya las hemos visto y bueno, poco más. Aquí antes lo he pasado por alto, pero son unos utensilios para quitar la piedra si se lo si ya se ha cristalizado y se ha atascado lo que es el tubito y poco más vamos a ponernos manos a la obra porque ya han pasado unos minutos y tendremos todo lo que es la chimenea ya a punto de caramelo para limpiarla bueno vamos allá ya lo tenemos sumergido vamos a dejar esto por aquí que no lo tiremos y procedemos con el Vamos a empezar por este agujerito que me gusta aquí, debajo de la bisagra. importante para que no dañemos la parte interior de la chimenea lo que hay que hacer al cepillito este de la, de la herramienta rotativa es forrarlo ya sea con cinta aislante o con celo para que nunca el hierro toque con hierro entonces nada aquí lo tengo lo voy a enrollar para que se quede bonito las cerdas quedarán operativas y lo importante de todo es que no se raye la parte interior de la chimenea que alguna he rayado ya entonces nada lo protegemos para que nos vaya el hierro y una vez protegido pues vamos a proceder a limpiar bueno empezamos con los medios mecánicos ahora lo que me gusta hacer es rociarlo bien todo de lo que es limpia cristales para que el cepillo mmm, actúe de una manera más no sé me da la sensación de que como si estuviese mejor lubricado y limpiase más entonces procedemos Las revoluciones bajas, tampoco hace falta que sea una locura de revoluciones. Este aparato en concreto tiene el dudoso honor de ser el más barato del mercado, pero cumple su función. Bueno, ya puedes ver que tampoco estás aquí en un taller profesional, esto es nivel usuario de los bajos. Bueno, esto es lo que sería la primera pasada grande, ¿no? Entonces voy a, voy a seguir detallando con lo que son los, los bastoncitos limpia oído. Espero que se vea que ya se ha quitado lo que es la, todo lo que es la primera suciedad así un poco más inicial. 
pero bueno, 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 vamos a proceder con la segunda. Voy a mandar de fotos para que se vaya viendo el progreso paso a paso, ¿vale? Bueno, pues ya le hemos dado con el palillo y ha saltado el 98%. Eh, imagino que en las fotos se verá mejor. Entonces, nada, ya vamos a seguir dándole con el cristasol y lo que es el cepillito para quitarlo más gordo y luego empezaremos con el proceso de pulido del pared de, la, de la pared de la chimenea, que ya se ve bastante más limpita de haber limpiado todo lo que es el fondo y ya el reflejo es diferente, pero eh, aún queda faena. Bueno, ahora le toca el turno a lo que es el disco de algodón prensado. Como se puede apreciar, no cabe en lo que es la abertura de la chimenea. Entonces vamos a empezar a limpiar lo que... O vamos a empezar a pulir lo que es todo lo quemado de la zona exterior que con el cristasol y la valleta acrílica se ha podido limpiar bastante, pero bueno, vamos a darle lo que es el, el pulido en sí. Para ello utilizamos esta pasta de, de mecánico dentista, es para piezas dentales, entonces es prácticamente de las menos abrasivas que podemos encontrar en el mercado. Siempre la persona que me enseñó a pulir me dijo lo mismo, dice de, de, de rascar siempre estás a tiempo, de añadir no, entonces siempre vamos a empezar poquito a poco. Por eso mismo también comentaba el tema de no limpiarlo muy a fondo porque... Como se va a poder observar ahora, esto manchará otra vez todo lo limpio de nuestra chimenea. Entonces, nada, ahora procedemos con el pulido. Y nada, proseguimos con lo que es el, el pulido de la parte exterior de la chimenea. Sí, ha cedido. Entonces, allá que vamos, será mucha, será poca, habrá gente que lo haga con más, habrá gente que lo haga con menos. Esto es una aberración, lo desconozco, pero es mi estilo. Entonces, vamos allá. Bueno, alguna zona queda, perdonad, ¿eh? pero la luz es que en esta habitación es... Alguna zona nos queda para darle bien, pero bueno, lo que es la gran mayoría ya lo tenemos... Ya lo tenemos acabado... Uy, se descendió. Acabado espejito. Perdona, Juanjo, si querías un vídeo larguísimo, pero es que esto... Me estoy dando cuenta lo fastidioso que es hacer un vídeo de un triste minuto. Bueno, prosigamos con la limpieza. Con los bastoncitos y demás. Bueno, creo que he hecho un vídeo vertical, pido disculpas. Entonces... Vamos a darle a todo lo que es el insert. Y ya por último podemos dar por concluido lo que serían los medios mecánicos y vamos a pasar a la limpieza general y los restos que nos hayan podido quedar de nuestros, de nuestros utensilios, ya sea algodoncito, ya sea la propia pasta de pulir que se haya quedado en algún rinconcito, acabamos de quitarla y podemos dar ya el insert por limpio. Montamos, saneamos la mecha, la instalamos... Corta, ponemos los algodoncitos y foto del después, que enseguida os pasa.
Bueno, espectacular, ya habéis visto. De un insert que venía absolutamente lleno de hollín, con arañazos y en un estado ya de uso pues, más que evidente, eh, nuestro amigo Tony ha sabido sacar partido y dejar un insert perfectamente nuevo. El problema de los inserts es que cada encendedor debe llevar el insert que le corresponde a su año de fabricación. Entre los coleccionistas se admite un año de diferencia y es porque el proceso de fabricación de las carcasas y tapas y bisagras, todo lo que nos queda en una mano cuando extraemos el insert, este va por una parte. Y eh, el insert se fabrica en otra cadena de producción. Ocurre que a veces no coinciden, y entonces podemos tener una carcasa de 2000 y un insert de 1999. Es perfectamente admisible por la razón que os acabo de explicar. <coughs> Pero ¿qué hacemos cuando tenemos un encendedor de 1954 y el encendedor está y el insert está eh, en un estado de uso ya que requiere una mejora? Pues eso, porque sustituirlo va a ser muy, muy, muy complicado. Entonces, para eso está nuestro amigo Tony, que nos ha hecho este magnífico vídeo. Tony, gracias desde aquí. Quedas invitado permanentemente a este canal a hacer vídeos cuando tú quieras. Que seguro que todos, el primero yo, te lo vamos a agradecer. Bueno, Z Colectos, el siguiente vídeo, el del concurso. Todo aquel que esté suscrito al canal hasta que demos el resultado, no hasta que eh, demos las bases, sino el resultado, podrá participar. Si tenéis algún amigo, algún conocido que eh, también eh, sea simpatizante de los eh, CIPO o co sea coleccionista, comentárselo también, repartirle un poco de suerte. Y por favor, dejadme comentarios. Gracias por los likes que habéis dejado, vais dejando en cada uno de los vídeos y compartid, compartid el vídeo con quien penséis que le puede interesar. Eh, nos vemos pronto. Bye bye.